শীতকাল একদম ভোরবেলা তাপমাত্রা অনেক কম আমার হাতে একটা টেম্পারেচার মিটার রয়েছে দেখুন মাত্র তাপমাত্রা 14 দশমিক সামথিং আমি শেখ আব্দুল্লাহ আল ফারুক বায়োফ্লক ফার্মিং সিস্টেমের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি শীতকালে টেম্পারেচার অনেক কম হওয়ার কারণে বিভিন্ন অসুখের সৃষ্টি হয় এবং টেম্পারেচার অনেক কম হওয়ার কারণে মাছগুলো মারা যায় তো এজন্য শীতকালে অনেক পুকুর চাষি মাছ চাষ বন্ধ করে দেন শীতকালে টেম্পারেচার কম হওয়ার কারণে মাছ মারা যাচ্ছে এবং অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয় একটা নিউজ এটেন বাংলাতে প্রচারিত হয়েছে আমাদের এই আদম দিগিতেই চলুন নিউজের একাংশ দেখে আসি টানা সত্য প্রবাহ আর ঘন কুয়াশায় বগুড়ার কাহালু ধূপচাচিয়া এবং আদমদিঘি উপজেলার দুই শতাধিক পুকুরে মাছের মরক দেখা দিয়েছে মরে গেছে প্রায় চার কোটি টাকার মাছ হতাশ মৎস্য চাষীরা এখন বাধ্য হয়ে মরা মাছগুলো দিয়ে সুটকি বানাচ্ছেন মাছের খাদ্য হিসেবে হ্যাচারিতে বিক্রির আশায় শফিকুল ইসলাম শফিকের ক্যামেরায় বগুড়া ব্যুরো প্রধান চপল সাহা রিপোর্ট এই তীব্র শীতে জেলার বিভিন্ন উপজেলার পুকুরগুলোতে ভেসে উঠতে থাকে হাজার হাজার মরা মাছ মাছের এমন মরকে হতাশ মৎস্য চাষীরা তাই চোখে শস্যে ফুল দেখছেন তবে তারা মরা মাছগুলো বাজারে না বেচে পরবর্তীতে মাছের খাবার তৈরি করার জন্য সুটকি বানানো শুরু করেছেন এ অবস্থায় ক্ষতি কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে চান মৎস্য চাষীরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে শীতকালে মাছ চাষ অনেক কঠিন কিন্তু তারপরেও আমরা যারা বায়োফ্লকে মাছ চাষ করছি আমাদের জন্য কিছুটা এটা কন্ট্রোল করা যেতে পারে তবে একটা বিষয় ক্লিয়ার করি যে আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন যে এই সময়ে ফ্লগ বা ব্যাকটেরিয়ার সমস্যা হতে পারে তো ফ্লগ বা ব্যাকটেরিয়ার কোনো সমস্যা নাই আমি যতগুলা তথ্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করি আমি চেষ্টা করি আগে থিওরিক্যালি এই বিষয়গুলো ভালো করে রিসার্চ করার ভালো করে স্টাডি করার পর আমি নিজে আমার বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যালে দেখার পর আপনাদের কাছে এটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আজ জানুয়ারির পাঁচ তারিখ তো ডিসেম্বর মাসে অতিব শীত ছিল আমাদের এখানে টেম্পারেচার আপনাদের দেখালাম যে প্রায় চোদ্দো পনেরো কখনো তেরো এবং ভোরবেলা বারো হয়ে যাচ্ছে তো এই সময়ে আমার কিন্তু ফ্লকের কোনো সমস্যা হয়নি ব্যাকটেরিয়ার কোনো সমস্যা হয়নি অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলের কোনো সমস্যা হয়নি আজকে আমার ভিডিওর টপিক যে শীতকালে মাছ চাষ সম্ভব কি না এবং মাছ চাষ করা যাবে কি না পুকুর চাষিদের জন্য তো এটা অনেক রিস্কি বললাম কিন্তু বায়োফ্লক যারা চাইছি আমরা বায়োফ্লক মাছ চাষ করছি তাদের জন্য আপনারা করতে পারেন আমি যে ব্যবস্থাটা করেছি সে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব এবং কি সুবিধা অসুবিধা এবং করা সম্ভব কি না আদৌ সম্ভব কি না বায়োফ্লকে এবং লাভজনক হবে কি না এটা আপনাদের জন্য উপস্থাপন করব এই ট্যাঙ্কটা দেখেন এই ট্যাঙ্কে এখানে গুলসা মাছ ছাড়ছি এটা মাত্র দুই হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক এবং এখানে দুই হাজার গুলসা ছাড়া আছে এবং আমি যে টেম্পারেচার দেখালাম পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আরও কম হচ্ছে বারো তেরো হচ্ছে কিন্তু আমার অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলে আছে তো গুলসা অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ শীতকালে প্রধান যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে মাছের গ্রোথ কম হবে মাছটা খাবার বন্ধ করে দেবে আমরা যদি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারি মাছের অসুখ সেগুলো থেকে এবং মাছের খাবারও বন্ধ করবে না মাছের গ্রোথ ঠিক থাকবে অর্থাৎ আমরা লাভবান হব তো টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার জন্য আমরা যে ব্যবস্থাটা করি সেটা হচ্ছে গ্রিন হাউস এই গ্রিন হাউস করা অনেক ব্যয়বহুল হতে পারে এবং অনেকে ওয়াটার হিটার ব্যবহার করছে অনেকে লাইট ব্যবহার করছে কিন্তু ওয়াটার হিটার এবং যে হান্ড্রেড ওয়াট লাইট এটা যদি আমরা দশটা ভিতরে জ্বালিয়ে রাখি দুটা ট্যাঙ্কের জন্য বা তিনটা ট্যাঙ্কের জন্য এটা অনেক ব্যয়বহুল হবে এবং মাসে বিদ্যুৎ বিল আপনার পাঁচ ছয় হাজার টাকা আসতে পারে এক হাজার ওয়াট হিটার চালালে আপনার খরচ আরও অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে একটা সহজ উপায় আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব এবং আমি এটা অ্যাপ্লাই করেছি দেখেন আমার এই দুটা ট্যাঙ্ক এই দুটা ট্যাঙ্ক পুরোটা একটা পলিথিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছি পলিথিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছি এবং উপরে আমার এই শেডটা আগে ছিল এটা আর একটা কম দামের ত্রিপলের শেড এই শেডের সাথে একটা পাতলা পলিথিন খুব মোটাও না এবং খুব পাতলাও না পলিথিনের দামও খুব বেশি না তুমি দেখো ভিতরে একটা দাম দেখেন ভিতরে কিন্তু টেম্পারেচার অনেক বেশি বাইরের যে টেম্পারেচার এবং ভিতরের টেম্পারেচার অনেক বেশি যেভাবে করেছি এক চারিদিকে দেখেন এই পলিথিন দেওয়া এবং উপরে একটা ট্রিপল দেওয়া যেটা কুয়াশা 
বা বৃষ্টির পানি অথবা আপনার যে টেম্পারেচার সেটাও কন্ট্রোলে রাখবে এবং শীতকালের জন্য যে আমি বিশেষ ব্যবস্থা করেছি সেটা হচ্ছে এখানে আমার একটা গ্যাস বোর্ডার চলছে এটা ইনফারেট ক্যাটালাইটিক গ্যাস বোর্ডার অনেক ভালো বোর্ডার বিভিন্ন ধরনের পাওয়া যায় গ্যাস বোর্ডার এটা আমি ইউজ করে দেখেছি যে তাপ বিকিরণ অনেক ভালো তাপমাত্রা খুব দ্রুত বৃদ্ধি করে আমি গত পনেরো দিন হলো চালাচ্ছি আমি ভালো ফল পেয়েছি এবং আমি একটা হিসাব করেছি নয়শো টাকা বা এক হাজার টাকা এই সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার যেটা এক মাসের জন্য এটা সার্ভিস দিলে খরচ হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং এই এক হাজার টাকা ভাগ করলে দেখা যাচ্ছে যে পাঁচশো টাকা করে খরচ হচ্ছে এবং এটা কিন্তু সারা বছর চলবে না চলবে অনলি এক মাস বা দুই মাস এবং মাছ চাষের খরচ তার সাথে পাঁচশো টাকা বা এক হাজার টাকা এটা যদি যুক্ত হয় তো বিশেষ কিছু হবে না তো দেখেন ভিতরে টেম্পারেচারটা আপনাদের দেখাই ভিতরে আমার এই টেম্পারেচার আছে বর্তমানে তেইশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আমি এই যে গ্যাস ব্রুডার এই গ্যাস ব্রুডার সব সময় চালাই না এই টেম্পারেচার বাড়তে বাড়তে অনেক সময় তিরিশ বা বত্রিশ তেত্রিশ পঁয়ত্রিশে এরকমও চলে যায় এটা চলতে চলতে সে সময় আমি বন্ধ রাখি এবং যেহেতু পলিথিন যেটা রয়েছে এবং চারপাশে তাপ কুপরিবাহী এবং এই ফার্মের তাপমাত্রা কমতে কমতেও এটা সময় লাগে এই সময়টুকু আমার গ্যাস বোর্ডার বন্ধ থাকে এবং আবার তাপমাত্রা কমে গেলে আমি আবার এটা চালাই দিচ্ছি এবং টেম্পারেচারটা আবার হাই হয়ে যাচ্ছে তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি যে ব্যবস্থাটা যখন করেছিলাম না তখন কিন্তু মাছের যে গ্রোথ রেট এটাও কম পেয়েছি এবং মাছটা খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু এখন মাছ স্বাভাবিক খাচ্ছে আমি বলছি যে আমি অনেক ভোরে এই ভিডিওটা করছি তো এই মুহূর্তেও আমার যে তেলাপিয়া যেটা আছে তো এরা শীতকালেও ভালোই খায় শীতকালে এরা খাবার খুব একটা বন্ধ করে না যে মনো তেলাপিয়া আছে এরা খাচ্ছে এদের কোনো সমস্যা নাই সমস্যা অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে বেশি হয় কই মাছ এই কই মাছ খাবার বন্ধ করে কম খায় কিন্তু এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলের পর আমার কই মাছটাও এখন এই যে সকালবেলা ভালো খাচ্ছে এবং গ্রোথটাও ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমি যেটা বলেছিলাম যে শীতকালে আমরা টেম্পারেচার যদি কন্ট্রোল রাখি তো ইনশাল্লাহ এটা মাছ চাষ করা সম্ভব এবং এটা ভালো মতো কন্ট্রোলে রয়েছে টেম্পারেচার সঠিক রয়েছে তো এবং খরচটাও খুব বেশি নয় তারপরেও আমি বলবো যে আপনারা যদি হারভেস্ট প্ল্যান সুন্দর করে করেন যারা বায়োফ্লক করছেন হয়তো চার মাসে একটা হারভেস্ট করলেন পরবর্তীতে আরও চার মাসে আরেকটা করলেন পরবর্তীতে দুই মাসে একটা হারভেস্ট করলেন কারণ মাছ বড় ছাড়লে সেটা দুই মাসে বা তিন মাসেও বা চার মাসে হারভেস্ট করা যায় তো সেভাবে যদি প্ল্যান করে আপনারা করেন তো সেক্ষেত্রে যারা বায়োফ্লক করছেন বা বিভিন্ন কারণে একটা অবসরের ব্যাপার থাকে বিনোদনের ব্যাপার থাকে এই দুই মাস ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি ইচ্ছা করলে কক্সবাজার ভ্রমণে চলে যেতে পারেন অবসর সময় কাটাতে পারেন এই সময়টা সারা বছরই একটা কাজের মধ্যে থাকা এই গেমেও লাগতে পারে তো আপনারা অবসরে যেতে পারেন কিছু সময় রেস্টে থাকতে পারেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকেন অথবা ইচ্ছা থাকে তো এই ব্যবস্থা করেও মাছ চাষ করা সম্ভব আমি আশা করি তো দর্শক মণ্ডলী ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন তা আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ